கைடன்ஸ் டிவி லைட் ஃபார் லைஃப் சவுதி கிழக்கு பிரவசியா இந்தியன் இஸ்லாஹி சென்டர்களுடைய சம்யுக்த திரைமாச கேம்பெயின் இஸ்லாம் குணகாம்சையான السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم أتي أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم ما بعد سهود المارك سهود الرجال نمر حبيبا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم آتا نقول ده ചരിത്രവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അവിടുത്തെ സ്വഭാവമൂല്യങ്ങളും പെരുമാറ്റ രീതികളും മര്യാദകളുമൊക്കെയാണ് നമ്മളിവിടെ സംസാരിച്ചു വരുന്നത് ആ വിഷയത്തിൽ തനിക്ക് ഉപകരിച്ചവരോട് തന്നെ പരിഗണിച്ചവരോട് അവിടുത്തെ പ്രതികരണവും പ്രത്യുപകാരവും എങ്ങനെയായിരുന്നെന്നും അതിൽ നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടുന്ന മനസ്സിലാക്കേണ്ടുന്ന മഹിത മാതൃകകളുമാണ് ഇൻഷാല്ല ഇന്നിവിടെ നമ്മുടെ വിഷയം അള്ളാഹു സുഖാനു വാല തിരുതൂതരെ ആദരിച്ചതിൻ്റെ അനുഗ്രഹിച്ചതിൻ്റെ അറിവും ബോധവുമുള്ളവനായി നിഫ്സലിസ്ലം മാത്തങ്ങൾ ഇവിടെ ജീവിച്ചു തന്നാൽ കഴിയുന്നത്ര നന്ദി പ്രകാശിപ്പിച്ച് അത് മനസ്സ വാജ കർമ്മണ നിർവഹിച്ചാണ് നിഫ്സലി സ്വല മാത്തങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള പ്രതികരണം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഒബൈദ് ഇബിനു ഒമൈറും അല്ലാഹുയുടെ അരികിലെത്തി അവർ താപ്യങ്ങളാണ് തിരുജീവിത ശേഷമാണ് ഐഷർ അലി അള്ളാഹു താലാനെ സമീപിച്ചവർ തിരുനബിയിൽ നിന്ന് കണ്ട ഏറ്റവും അജബായ ആശ്ചര്യം കൂറുന്ന കൗതുകകരമായ വിഷയം അന്വേഷിക്കുന്നത് അന്ന് ഐഷർ അലി അള്ളാഹു താലാൻഹ ഇവരോട് പറഞ്ഞത് ഒരു രാത്രി തിരുതൂതർ എന്നോടൊപ്പം അന്തിയുറങ്ങേണ്ട രാത്രി എന്നോടൊരനുവാദം ചോദിച്ചു യാ ആയിഷ 
ائذني لي الليلة حتى اتعبد ربي عائشة എനിക്ക് സമ്മതം തരണം ഈ രാത്രി ഞാൻ അള്ളാഹുവിനെ അഭിവാദത്തിൽ കഴിയട്ടെ അന്ന് ആയിഷ തിരുദൂതരോട് പറഞ്ഞത് യാ റസൂർ തിരുദൂതരെ നിങ്ങളുടെ സാമീപ്യം ഞാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു ഒപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമെന്താണോ അതും ഞാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഈ രാത്രി വിഭാഗത്തിൽ കഴിയാനാണെങ്കിൽ അതെനിക്കിഷ്ടമാണ് എന്ന രീതിയിൽ അവർ അതിന് സമ്മതം മൂളി പിന്നെ നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് ഐഷർ അലി അള്ളാഹു താല അൻഹ ആ രാത്രിയിലെ തിരുദൂതരുടെ വിഭാഗത്തിനെ നിരീക്ഷിച്ചതാണ് അതിൽ പറയുന്നത് മുസ്ലാസലമാത്തങ്ങൾ നമസ്കാരത്തിനായി നിന്നു അങ്ങനെ തിരുദൂതർ ബഖ ഹത്ത ബല്ല ലിഹ്യത ലിഹ്യത്തു താടി നനയുവോളം കരഞ്ഞു എന്നാണ് പിന്നെയും കരഞ്ഞു അവിടുത്തെ ഹിജർ മടി നനയുന്നത് വരെ പിന്നെയും കരഞ്ഞു ഹത്ത ബല്ലൽ അർബ് ആ നിസ്കരിക്കുന്ന ഇടം നനയുന്നത് വരെ മനസ്സറിഞ്ഞ് മനസ്താപത്തിൽ ആ നമസ്കാരം രാത്രി നിർവഹിച്ച് ബിലാൽ എന്നവർ ഫജറിൽ വന്ന് നിസ്കാര സമയം അറിയിച്ചു അതുവരേക്ക് കരഞ്ഞു അപ്പോൾ ബിലാൽ ചോദിച്ചു താങ്കൾക്ക് വരാനിരിക്കുന്നതും കഴിഞ്ഞു പോയതും പൊറുക്കപ്പെട്ടിരിക്കെ നിങ്ങളെന്തിനാണ് കരയുന്നത് വിവിധം വർദ്ധിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നിംസലാ സലമാത്തങ്ങൾ പറഞ്ഞത് അഫല അക്കൂന അബുദൻ ഷക്കൂറ എന്ന് ഞാനൊരു നന്ദിയുള്ള ദാസനാകണം അതിനാണ് എന്ന് ആ നമസ്കാരത്തിൽ പറയുന്നത് തഫത്തറത്ത് കഥമാവു എന്നാണ് ഈ സംഭവത്തിൻ്റെ പോലെ മറ്റു ചില സംഭവങ്ങൾ ഉദ്ധരിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് തവറമത്ത് കഥമാഹു തവറമസാഹു കാൽപാദങ്ങൾ നേരുകെട്ടുവോളം കണങ്കാൽ നേരുകെട്ടുവോളം ഒക്കെ നിസ്ലാസല മാത്രങ്ങൾ നിസ്കരിച്ചു എന്നൊക്കെ അവിടെയും നിസ്ലാസൽ മാത്തങ്ങളോടുള്ള സഹാബത്തിൻ്റെ പ്രതികരണത്തിൽ ഞാൻ നന്ദി കാണിക്കേണ്ടേ നന്ദി കാണിക്കുന്ന ദാസനാകണ്ടേ എന്നുള്ളതാണ് ഈ ഹദീസുകളെ തഫ്സീറുകളിൽ ഉദ്ധരിക്കുമ്പോൾ സൂറത്ത് ഫതഹിലെ തുടക്കവചനങ്ങളുടെ വിശദീകരണത്തിൽ ഉദ്ധരിച്ചത് കാണാൻ സാധിക്കും തഫ്സീറുകളിൽ നിഫ്സർ അലി സലമാത്തങ്ങൾ ഖുറാവുൽ ഖമീം എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് സഹാബത്തിനോടൊപ്പം നിൽക്കവെയാണ് ഈ സൂറത്ത് ഫതഹിൻ്റെ തുടക്കവചനങ്ങൾ അവതീർണമാകുന്നത് ഇന്ന ഫതഹന അല കഫത്ഹ മുബീന തുടങ്ങി ഉള്ള ആയത്തുകൾ അവിടെയാണ് ഇറങ്ങിയത് ഈ ആയത്തുകളെ കുറിച്ച് നിഫ്സല്ല മാത്രങ്ങൾ പറയുന്നത് എന്നാണ് എനിക്ക് രണ്ട് വചനങ്ങൾ അവതീർണമായി ഈ ദുനിയാവിനേക്കാളും അതിലുള്ളതിനേക്കാൾ ഏറ്റവും എന്നിലേക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടതാണ് ആ രണ്ട് വചനങ്ങൾ എന്നാണ് പറഞ്ഞത് എന്നിട്ട് സഹാബത്തിനെ വിളിച്ച് വിശേഷ ഉമറിനെ വിളിച്ചിട്ടാണ് ഇത് ഓതി കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഹൃദയബിയ സന്ധി കഴിഞ്ഞ് ഹൃദയബിയയിൽ നിന്ന് അല്പം തെറ്റി മടക്ക യാത്രയിൽ ഖുറാവുൽ ഖമീം എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്തെത്തിയപ്പോഴേത്തേക്കാണ് ഈ ആയത്തിറങ്ങിയത് വലിയ സുവ്യക്തമായ വിജയം നാം നിങ്ങൾക്ക് കനിഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഇന്ന ഫതഹ് നാലക്ക ഫതഹ് മുബീന ഹൃദയബിയ സന്ധിയും അക്കം ഫതഹും ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിട്ടുള്ള അതിലേക്കാണ് ആ ഫതഹ് വിജയം സൂചന നൽകുന്നത് അത് വലിയ വ്യക്തമായ വിജയം എന്നാണ് പിന്നെ 
ആ വിജയത്തോടൊപ്പം നഫ്സുൽ അലിസ്ലം ആ തങ്ങൾക്ക് കഴിഞ്ഞു പോയതും വരാനിരിക്കുന്നതുമായി ഇത് പൊറുക്കപ്പെട്ട സുവിശേഷമാണ് നഫ്സുൽ അലിസ്ലം ആ തങ്ങളുടെ ചില നയങ്ങളിൽ നിലപാടുകളിൽ ശരി നബിയിൽ നിന്നുണ്ടായി കൂടുതൽ ശരിയായതുണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ ആ കൂടുതൽ ശരിയാണ് നബിയിൽ നിന്നും ഉണ്ടാകേണ്ടത് എന്ന അർത്ഥത്തിൽ അള്ളാഹു സുബാൻ തലം നബ്സ് അല്ലാ സ്വലം തങ്ങളെ ചില തിരുത്തലുകൾ നടത്തിയിട്ടുണ്ട് വിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ അതിലേക്കുള്ള ചില നിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകിയിട്ടുണ്ട് അതൊക്കെ നബ്സ് അല്ലാ സ്വലം തങ്ങളുടെ ചില തെറ്റുകളായി നമുക്ക് വായിക്കാനുള്ളത് അള്ളാഹു സുബാന തല കഴിഞ്ഞു പോയതും വരാനിരിക്കതും ഒക്കെ പുറത്തു അതോടൊപ്പം ഈ ഒരു സുവ്യക്തമായ വിജയവും കരിഞ്ഞു ഇതാണ് വിഷയം സഹാബികൾ നബ്സ് അല്ലാ സ്വലം തങ്ങളോട് വന്നിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് يا رسول الله هني ام مريء لك رسوله നിങ്ങൾക്ക് മംഗളം ആശംസകൾ കാരണം അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വതാല സുവിശേഷം അറിയിച്ചിരിക്കുകയാണ് നബി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം മാതങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു വിജയത്തെക്കുറിച്ച് അതേപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു മഗ്ഫിറത്തിനെ കുറിച്ച് ഹനീ അം മരി അല്ലക് ഖദ് ബയ്യന അല്ലാഹു മാ യഫ്അലു ബിക് ഫമദ യഫ്അലു ബിന നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് എന്നത് അള്ളാഹു നിങ്ങൾക്ക് വ്യക്തമാക്കി തന്നിരിക്കുന്നു നമുക്കെന്താണ് എന്ന് സഹാബികൾ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നബ്സ് അല്ലാ സ്വലം തങ്ങൾക്ക് തുടർന്നുള്ള ആയത്തുകൾ അതിൽ ലീ യുദ്ഹിൽ അൽ മുമിനീൻ അവൽ മുഅ്മിനാത്ത് ജന്നാത്ത് ഇൻതജ്രി മിൻ തഹ്തിഹൽ അൻഹാ റുഖാലിദീന ഫീഹ വ യുകഫിറാനുഹും സയ്യാതിഹിം എന്ന് തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള ആയത്ത് അവതീർണമാവുന്നത് ഞങ്ങൾക്ക് എന്ത് എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കുള്ളത് ഇതാണ് സ്വർഗപ്രവേശനം പാപമോചനം തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങൾ ആ സുവിശേഷം അത് അവിടെയാണ് അറിയിക്കപ്പെട്ടത് നിഫ്സൽ അല്ലാ അലി സ്വലം തങ്ങൾക്ക് അള്ളാഹു സുബാനു വാല നൽകിയ ഈ ഒരു അനുഗ്രഹം ഇത് ഞാനിവിടെ ഉണർത്തിയത് ഈ ഒരു മഹാവിജയത്തെക്കുറിച്ചുള്ള സുവിശേഷം അതേപോലെ നിഫ്സ് അല്ലാ സ്വലം തങ്ങൾക്ക് മഹഫിറത്ത് അത് കഴിഞ്ഞു പോയതിലും വരാനിരിക്കുന്നതിലുമൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ള സുവിശേഷം ഇത് അള്ളാഹുവിൽ നിന്നുള്ള അതിമഹത്തായ അനുഗ്രഹം ആ അനുഗ്രഹം അള്ളാഹു നൽകിയത് എന്ത് കൊണ്ട് അത് തഫ്സീറുകളിൽ കാണാം അള്ളാഹുവിന് വഴിപ്പെട്ടതുകൊണ്ട് അള്ളാഹുവിനെ സമ്മതിച്ചതുകൊണ്ട് കൂട്ടാക്കിയതുകൊണ്ട് തൻ്റെ സ്വാർത്ഥതയെയും ഇച്ഛയെയും ബലി കഴിച്ച് അള്ളാഹുവിന് പ്രാമുഖ്യം കൽപ്പിച്ചതുകൊണ്ട് നിഫ്സ് അല്ലാ സ്വലം മാത്തങ്ങൾ ആയിരത്തി നാനൂറ് പേരെയും കൊണ്ട് മക്ദീനയിൽ നിന്ന് മക്കയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ എല്ലാവരോടും നമ്മൾ മസ്ജിദ് അൽ ഹറാമിൽ പ്രവേശിക്കും നമ്മൾ ഉംറ ചെയ്യും എല്ലാവരും ഉംറയുടെ വേഷത്തിൽ ബലിമൃഗങ്ങളുമായിട്ട് അങ്ങനെയാണ് പുറപ്പെട്ടത് നിഫ്സ് അല്ലാ സ്വലം മാത്തങ്ങൾ അവർക്ക് നൽകിയൊരു വാഗ്ദാനായിരുന്നു അപ്പോൾ സഹാബത്ത് ഏറെ അഭിലക്ഷിക്കുന്നൊരു കാര്യമാണ് മക്കയിലേക്ക് പോവുക എന്നുള്ളത് കാരണം അവർക്കവിടെ തങ്ങൾക്ക് സ്വാർത്ഥമായത് പലതുമുണ്ട് അപ്പോൾ അതുമായി സന്ധിക്കാനുള്ള ഒരു അവസരമാണ് നിഫ്സ് അല്ലാ അലി സ്വലം മാത്തങ്ങൾ ഇവർക്ക് വാക്കു കൊടുത്ത് അവരെയും കൊണ്ട് വരുമ്പോൾ നിഫ്സ് അല്ലാ സ്വലം മാത്തങ്ങൾക്കും മക്കയിൽ പ്രവേശിക്കാനുള്ള ആഗ്രഹം ഒമ്രയും പക്ഷേ എന്താണ് സംഭവിച്ചത് ഹൃദയ്പിയയിൽ വെച്ച് തടയപ്പെടുകയാണ് ഉണ്ടായത് അള്ളാഹു സുബാനു വാല അവിടെ പറയുന്നത് മക്കയിലേക്ക് തെരു കുതിച്ചു കയറാനല്ല ശക്തി ഉപയോഗിച്ച് ഊപി ഊക്കുപയോഗിച്ച് മക്കയിലേക്ക് ഉമ്രക്ക് ചെല്ലാനല്ല പിന്നെയോ അള്ളാഹു റസൂൽ അല്ലാ സ്വലാ സ്വലം മാത്തങ്ങളുടെ ഒട്ടകത്തെ തടഞ്ഞു എന്നിട്ട് സുലഹ ചെയ്ത് മക്കക്കാരോട് സുലഹ ചെയ്ത് മക്കയിൽ പ്രവേശിക്കാതെ ഉമ്ര നിർവഹിക്കാതെ മടങ്ങാനാണ് അതാണ് അപ്പം ആലോചിച്ച് നോക്കൂ നിങ്ങൾ എന്തായിരിക്കും നബ്സ് അല്ലാ സ്വലം മാത്തങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു മാനസികാവസ്ഥ ഈ സഹാപത്തിനോട് എങ്ങനെ പ്രതികരിക്കും നിഫ്സ് അല്ലാ സ്വലം മാത്തങ്ങൾ അവിടെയാണ് പറഞ്ഞത് മാ ഹല അതിൽ കസ്വ ഒരിക്കലും എൻ്റെ കസ്വ ഒട്ടകം ചടച്ചു ക്ഷീണിച്ചു വീണിട്ടില്ല വലാക്കിൻ ഹബ സഹ ഹാബി സുൽഫീൽ അബ്രഹത്തിൻ്റെ ആനപ്പടയെ തടഞ്ഞ അള്ളാഹു ഇതിനെ തടഞ്ഞതാണ് അള്ളാഹു തടഞ്ഞതാണ് എന്നിട്ട് നിഫ്സ് അല്ലാ സ്വലം മാത്തങ്ങൾ പറഞ്ഞു മക്കക്കാർ അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഹുർമത്തിനെ കാക്കുന്ന പരിരക്ഷിക്കുന്ന എന്തൊരു ഹുത്തത്ത് പ്ലാൻ എന്നോട് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിലും ഞാൻ അതിന് സമ്മതിക്കും അങ്ങനെയാണ് സുൽഹ് ഹൃദയ്ബിയ അതിന് സമ്മതിച്ച് 
നിസ്വദാസലം മാത്രങ്ങൾ അവിടെ വെച്ച് ഉംറയിൽ നിന്ന് വിരമിച്ച് മക്ക വിളിപാടകലയായിരിക്കെ തൻ്റെ ഇഷ്ടങ്ങളെയും തൻ്റെ സ്വാർത്ഥതയെയും താല്പര്യവും ഒക്കെ അള്ളാഹുവിന് വേണ്ടി ബലി കഴിച്ച് അള്ളാഹുവിൻ്റെ കൽപ്പന അതിശിരസ വഹിച്ച് നിസ്വലാസ് അലം മാത്രങ്ങൾ മടങ്ങുന്നത് ആ ഒരു മടക്ക വേളയിൽ നിസ്വലാസ് അലം മാത്രങ്ങളൊക്കെ അള്ളാഹുവിന് എത്ര മേൽ വഴിപ്പെട്ടു അള്ളാഹുവിനെ എത്ര പരിഗണിച്ചു അള്ളാഹ്ക്ക് എത്ര മേൽ കീഴ്പ്പെട്ടു അതിൻ്റെ പാരിതോഷികാണ് അള്ളാഹു സുബാന വത്താല പ്രഖ്യാപിച്ചത് ആ ഹൃദയ്ബിയയിൽ നിന്ന് നാലടി മദീനക്ക് നേരെ വെച്ചപ്പോൾ ഖുറാവുൽ ഹമീമിൽ വെച്ച് ഇന്ന ഫത്തഹ്നാലക്ക ഫത്തഹം മുബീന അള്ളാഹുവിനുള്ള സന്തോഷ വാർത്തകളാണ് ഈ ഒരു വഴിപ്പെടലിനുള്ള സ്വാർത്ഥതകളെ അള്ളാഹുവിന് വേണ്ടി മാറ്റി വെച്ച് അള്ളാഹിൻ്റെ ഇഷ്ടം അതിന് പ്രാമുഖ്യം കൽപ്പിച്ചതിൻ്റെ പാരിതോഷികങ്ങളാണിതൊക്കെ നിഫ്സലാസ് അലം മാത്രങ്ങൾ അള്ളാഹു നൽകിയ ഈ പാരിതോഷികങ്ങളെ ഈ അനുഗ്രഹങ്ങളെ ഉള്ളാലറിഞ്ഞു അതിനപ്പുറമാണ് നിഫ്സ് അല്ലാ അലിസ്ലം മാത്രങ്ങൾ ഈ സുദീർഘമായ രാവുകളിലെ നമസ്കാരങ്ങൾ അവിടെയാണ് നമ്മൾ കണങ്കാലുകളിൽ വീർത്തു കാൽപാദങ്ങൾ നീരുകെട്ടി അങ്ങനെ തോബയിൽ ഇസ്തിഗുഫാറിൽ ഖിയാമുല്ലയിൽ രാത്രി നമസ്കാരങ്ങളിൽ തൻ്റെ രാവുകളെ നിഫ്സ് അല്ലാ അലിസ്ലം മാത്രങ്ങൾ ആത്മീയമായി ധന്യമാക്കി നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് എന്നിട്ടുള്ള അതിനുള്ള അനുബന്ധങ്ങളാണ് പല സഹാബികളിൽ നിന്നും നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് അഫലാക്കുനാബുദൻ ഷക്കൂറ എന്നുള്ളത് ഞാനിത് വിഷയം തുടക്കത്തിൽ കേൾപ്പിച്ചത് തനിക്ക് അള്ളാഹു സുബാനു വല നൽകിയ അനുഗ്രഹങ്ങളെ അറിഞ്ഞ് അത് അള്ളാഹുവിനെ ഏറ്റു പറഞ്ഞ് അതിൽ അള്ളാഹുവിന് നന്ദിയുള്ള പടച്ചറബ് നൽകിയ ആ അനുഗ്രഹങ്ങളെ അള്ളാഹ് സമ്മതിച്ച് മനസാ വാജ കർമ്മണ അതിൽ അള്ളാഹ്ക്ക് നന്ദി പ്രകാശിപ്പിക്കുന്ന നബി സലദ് അലി സ്വലം മാത്രങ്ങളുടെ ഹതിയാണ് നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് നമുക്കൊക്കെ എത്രയെത്ര ഉപകാരങ്ങൾ എത്രയെത്ര ഗുണങ്ങൾ എത്രയെത്ര ന്യാമത്തുകൾ നമ്മൾ അള്ളാഹുൽ നേൽക്കുന്നവരാണ് നമ്മുടെ രാവുകളിൽ പകലുകളിൽ ഇതിലൊക്കെ ഒരു അള്ളാഹ്ക്ക് പ്രത്യുപകാരം അത് വേണ്ടതില്ല പക്ഷേ അതിനൊക്കെ അള്ളാഹുവിനോടൊരു പ്രതികരണം അത് നന്ദിയായി വാക്ക് പ്രവൃത്തിയിൽ നമ്മുടെ മനസ്സിൻ്റെ മുറാദുകളിൽ ഒക്കെ നമ്മളിൽ നിന്നുണ്ടാകേണ്ടതുണ്ടോ എന്ന് നമ്മൾ ആലോചിക്കേണ്ടതുണ്ട് അനുഗ്രഹങ്ങളെ കൊണ്ടാൽ ആ അനുഗ്രഹങ്ങളെ ഏകിയ അനുഗ്രഹദാതാവിനുള്ള ഒരു നന്ദി പ്രകാശിപ്പിക്കുന്ന മനസ്സ് ആ അനുഗ്രഹങ്ങളെ അവന് തുറന്ന് സമ്മതിക്കുന്ന അവൻ്റേതായി പറയുന്ന ഒരു നാക്ക് ആ അനുഗ്രഹങ്ങളിൽ അനുഗ്രഹദാതാവിന് വഴിപ്പെട്ടുള്ള ഒരു ആരാധനാ ജീവിതം ഇത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാനാണ് ഞാൻ ഈ ഒരു തുടക്കം ഉണർത്തിയത് നിഫ്സലദ് അലി സ്വലമ തങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ച ഹന്ദിൻ്റെ സീഹകൾ അബൂമാമയെ പഠിപ്പിച്ചത് നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് അൽഹമ്ദുലില്ലാഹി عدد ما خلق الحمد لله ملء ما خلق الحمد لله عدد ما في السماء والأرض الحمد لله ملء ما في السماء والأرض الحمد لله عدد ما أحصى كتابه الحمد لله ملء ما أحصى كتابه الحمد لله عدد كل شيء الحمد لله ملء كل شيء അള്ളാഹ്ക്ക് ഹന്ദ് അർപ്പിക്കാൻ ശുക്രിൻ്റെ സെനാഇൻ്റെ ഹന്ദ് അർപ്പിക്കാൻ ഏറ്റവും സുന്ദരമായ ഏറ്റവും നല്ല നിലക്ക് ഹന്ദ് അർപ്പിക്കാനുള്ള വചനങ്ങളാണ് ഇവിടെ ഈ പ്രയോഗങ്ങളിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്ന ഇസ്ലാസ് അലമാത്തങ്ങൾ ഇത് ഉമാമയെ പഠിപ്പിച്ചപ്പോൾ രാപ്പകലുകൾ മുഴുവൻ ദിക്കറെടുത്തതിന് സമാനമായിട്ടാണ് ഈ ഒരു ഭാഗം പഠിപ്പിച്ചത് ഇതും ഇതിനെപ്പോലെ സുഹാൻ അള്ളയും سبحان الله عدد ما خلق سبحان الله ملء ما خلق سبحان الله عدد ما في السماء والأرض سبحان الله ملء ما في السماء والأرض سبحان الله عدد ما أحصى كتابه سبحان الله ملء ما أحصى كتابه 
Subhanallah adada kulli shayin Subhanallah mila kulli shayin Ini salah salah mata ngel Jiwi datil Cholli pularti Pina di padu pichat dan Itu Kaya bila puru udaharan matra ni Itu boleh otak tera Hamdin de Muri gal wajan ngel namal tiruju Jiwi datil nind manisila kunu Ini salah salah mata ngel nirwai Ini cedah anugerah dah dah bin otol lah Nanti suhu jaga itan. Apa nama mal? Ubagaan yang kalau perhati ubagaan, apa nama lah bishem beri kum bol? Adi mai mana sila ke anda? Tiup beli ubagaan nama mal. Kondo de melaya Arab Subhanahu Wa Taala ini nana. Arab bin de anugerah yang kalau ubagaan yang kalau nama lah ringnya, abinnya nanti ulah berai, abinnya tu sembari cie, abinnya ulah syukurin de jiwidam, adi mana sahaja jakar mana nurwahi kuna beraganam, ya nula tanat. Adunan ini, saya iuru cerita ram, nengalai kelipi cerita. Padat pugal ini paling rum, nafsal dal selam mata ngalod katapati rum. Ubagara ngal air eh cehidi rum. Nafsal dal selam mata ngal aweri oke. Kalang ngal pinne talu, orku gayum. Kayun nayat, prati ubagara mula benai, warthi kui cehi mai rum. Ida nanti rezeki itu tindae, orang pertiaga tak, orang kel, jasa malang itu jasa mal muzaniya, bishud amadi nihil, aishar di Allah utaala nihil udah, hujurai leku wando, urdhaya ayu orang istri anak aishar di mana parayunda tu, ajuze na, orang kelabi, tirsa itu tindae leku wando pol. Nafsu Allah Sallam itu kalau awalnya era perikanan itu, orang Aisyah pergi mana tu? Awalnya lek Nafsu Allah Sallam itu kalau akbalnya ilahi hanya nak. Ini tu jenis tanah awalnya dia tu sih kerja itu. Ini tu coid yang kalau, ah coid yang kalau, kaifa antum, kaifa halukum, kaifa kuntum bagaimana? Ninggal agni undur, ninggal tu awaste yang dah. Nampol tu ah nahl gal ke saya sem. Ninggal anggur ni ayat itu, ini dah kena cuci dikit nanti. Apa ayat sahaja yang dah utah lain hak asyir yang cila report kali, abade mamsa bacaan baca po, nafsal asal mata orang ada orang pichi nalgi yang mana, bacaan itu tu nalgi, ini tabel itu iti yang mana. Apa nafsal ayat sahaja yang dah utah lain cuci dikit nanti, orang sule, ini dah ninggal ibarat orang ini pergi ni kuna tu, ini dah buat siapa? Apa nafsal asal mata orang ada pergi ni kan ti na ayah makhadija. كانت تينا أيام خديجة خديجة رضي الله تعالى عنها جيّب شيرنا نالي إيه ما هذه نعمل ده أذكر ورار ندايرنو يانا أبو نبي صلى الله عليه وسلم تانغل إيه ما هذه إيّنا بريغاني كان الله كارنا بندى ما ري بريانا خديجة رضي الله تعالى عنها مكيل نبي صلى الله عليه وسلم تانغل مكيل هاي ركّة Nubuat ini pertama mata warsham, ambadah mata wayesi lahan. Abi rute biyo kan dah nanti. Pinne madine ilai ke nifsal asal mata ngal muno wars pinne tu hijra wandne pinne madine il. Warsham ngal kai nyadi ni saya saya ana. I istri nifsal asal mata ngal ada kelak kebeer nanti. Abi re anggane nifsal asal mata ngal kerdia mai harda mai si geri cingane perimaran karena. Ibar khadijah rali allah utala an hai udai. Ailwasi pernah irnu irna ladan. Pinna Khadijah Rasulullah Sallallahu Taala ni hebat, kutu gari ini sangat nasional gaya umai iri ni yang dalatan. Nafsul dan selama tanggal Khadijah Rasulullah Sallallahu Taala ni hebat, biaya katina purau, warshengal kapurau, Khadijah ini orang tu kundu, abr itu lah abr itu bandam, adanya ini perimat itu luar bola kiri iri nadi yang dalatan. Adanya Aisyah Rasulullah Sallallahu Taala ni ha. Ia bishie telah dibandam parah ini nado. Aisyah parah ini nunda. Maghir tu ala mraatin, misalnya maghir tu ala Khadijah. Orang istri od menik rawasan munda itu, lain rawasan malagi itu. Khadijah itu bishie telah lain rawasan malagi itu boleh. Yang tak kaya nam. Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ia dzukuruha, yuksiru zikraha, wa yuksiru sanaa alaiha. Tiri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu ngal, Khadijah ini ismeri ku mai rono. Maatar malah awer ini ismeri ku nadi, 
വർദ്ധിപ്പിക്കും എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും മാത്രമല്ല വയുക്സിറു സന അലൈഹ ഹദീജ എപ്പോഴും പ്രശംസിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കും കൂടുതൽ കൂടുതൽ പ്രശംസിക്കും അതുകൊണ്ടാണ് എനിക്ക് ഹീറത്ത് ഉണ്ടായത് രോഷം ഇളകിയിരുന്നത് എന്നാണ് ഒരു ദിവസം ഹദീജയുടെ സഹോദരി ഹാല വന്നു തിരുതൂതർ എന്നോടൊപ്പം ഇരിക്കുകയാണ് എത്രയോ കാലം മുമ്പ് ഹദീജ റതി അള്ളാഹു തല്ല മരണപ്പെട്ടുണ്ട് പക്ഷെ സഹോദരി ഹാല പിൽക്കാലത്തും ജീവിച്ചു അപ്പോൾ അവർ വന്ന് അനുവാദം ചോദിച്ചു കഥക് മുട്ടി അപ്പോൾ ആയിഷ റതി അള്ളാഹു തല ചെന്ന് കഥക് തുറന്ന് നോക്കുമ്പോൾ ഹാലയാണ് അപ്പോൾ അവർ പറയാണ് റസൂൽ അള്ളാ ഹാല ഹാലയാണ് എന്ന് പറയാണ് ഉടനെ അതിനോട് റസൂൽ അള്ളാൻ്റെ പ്രതികരണം ഹാല ഉഹ്തു ഹദീജ ഹദീജയുടെ സഹോദരി ഹാലയോ ആയിഷ പറയുന്നത് ഫർത്താഹലിദാലിക്ക് എന്നാണ് നിസ്രാസർ മാത്രങ്ങൾക്ക് ഹാല വന്നപ്പോൾ വല്ലാത്തൊരു ആശ്വാസം അപ്പോൾ ഹദീ ആയിഷ റതി അള്ളാഹു താലേൻ്റെ പറയാണ് ഞാൻ റസൂൽ സലഹ് അലി സ്വലം മാത്രങ്ങളോട് അവിടെ വെച്ച് സംസാരിച്ചു തദ്ഖുറു അജൂസം മിൻ അജായിസ് ഖുറൈഷ് ഹംറ ഉഷിദ് കൈൻ ഹലഖത്ത് ഫിദ്ദഹർ എത്രയോ മുമ്പ് മരണപ്പെട്ട കുറേശികളിലെ ഒരു വൃദ്ധ സ്ത്രീ അവരായിരുന്നു ഹദീജ നിങ്ങളിപ്പോഴും അവർ ഓർക്കുകയാണ് അത് വക്കത് അബുദ് അലക്കല്ലാഹു ഹൈറം മിൻഹ അവരേക്കാൾ ഉത്തമരായവരെ അള്ളാഹു നിങ്ങൾക്ക് പകരം നൽകിയില്ലേ ഐഷ അവർ ഉദ്ദേശിച്ച് പറയാം എന്നിട്ട് ഇനിയും നിങ്ങൾ ഹദീജയെ ഓർക്കുകയാണോ എന്ന് ചോദിച്ച് അവിടെ ആയിഷ റലി അള്ളാഹു താലാൻ്റെ നിസ്ലാ സ്വലം മാത്തങ്ങളോട് പറഞ്ഞപ്പോൾ ആയിഷ റലി അള്ളാഹു താലാനെ പറയാണ് അത് കേട്ട തെർ തിരുതൂതരുടെ മുഖം ഫത്തമ്മ അഹ്റ വജുഹു റസൂൽ ഇല്ലാഹി സ്വലം സ്വലം റസൂൽ ഉള്ളാൻ്റെ മുഖം ദേഷ്യത്താൽ അതിനെ നിറം മാറി പറയാണ് സാധാരണ വഹിയിറങ്ങുമ്പോഴാണ് മുഖത്ത് ഇങ്ങനെ ഒരു ഭാവം മാറ്റം ഉണ്ടാവാറുള്ളത് ആ രീതിയിൽ ഇത് കേട്ടപ്പോൾ തിരുതൂതരുടെ മുഖത്തിൻ്റെ ഭാവം മാറി ദേഷ്യത്താൽ എന്നാണ് എന്നിട്ട് സ്വലാ സ്വലം മതങ്ങൾ പറഞ്ഞു വല്ലാഹി മാ അബ്ദുൽ അല്ലാഹു ലി ഹൈറ മിൻഹ അള്ളാഹുവാണ് ഖദീജയേക്കാൾ ഉത്തമയായ ഒരു സ്ത്രീയെ അള്ളാഹു ഒരിക്കലും എനിക്ക് പകരം നൽകിയിട്ടില്ല എന്നിട്ട് നിഫ്സുലാസ്ല മാത്തങ്ങൾ അവരുടെ ഗുണഗണങ്ങൾ എണ്ണി ആ മെനസ് ബി ഹീന ഖബനി ഹീന ഖഫറ ബി അന്നാസ് ജനങ്ങൾ എന്നെ അവിശ്വസിച്ചപ്പോൾ ഖദീജ എന്നിൽ വിശ്വസിച്ചു സദ്ദഖത്ത് നീ ഹീന ഖബനി അന്നാസ് ജനങ്ങൾ എന്നെ കളമാക്കിയപ്പോൾ ഖദീജ എന്നെ സത്യപ്പെടുത്തി വവാസത്ത് നീ ബിനഫ്സി ഹവമാലിഹ ശരീരം കൊണ്ടും സമ്പത്ത് കൊണ്ടും എനിക്ക് ആശ്വാസമായി ഹദീജ വർത്തിച്ചു വറസഖനി അള്ളാഹു മിൻഹൽ ഔലാദ് ഹീന ഹറമനി ഔലാദ് അന്നിസ അവരിലൂടെയാണ് അള്ളാഹു സുബാന തല എനിക്ക് മക്കളെ കനിഞ്ഞത് എന്നിട്ട് ഹദീ ആയിഷയോട് റസൂൽ അവസാനം പറയാണ് ഇന്നി റുസിഖ് തു ഹുബ്ബഹ ഇന്നി റുസിഖ് തു ഹുബ്ബഹ ഹദീജിയോടുള്ള ഇഷ്ടം അതെനിക്ക് അരുളപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് ആ ഇഷ്ടം ഞാൻ പ്രകടിപ്പിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കും എന്ന രീതിയിൽ നിഫ്സുലാസൽ മാത്തങ്ങൾ അവിടെ വാചാലമായി എന്നാണ് നിങ്ങൾ വായിക്കുന്നത് നിഫ്സുൽ അലി സ്വലം മാത്തങ്ങൾക്ക് മക്കയിൽ അനുഭവത്തിൻ്റെ പത്ത് വർഷ കാലഘട്ടം ആ പരീക്ഷണത്തിൻ്റെ തീക്ഷണമായ നാളുകളിൽ ശരീരം കൊണ്ടും സമ്പത്ത് കൊണ്ടും ആശ്വാസമായി വർത്തിച്ച മഹദിയാണ് ഹദീജ റതി അള്ളാഹു താലാൻ അവർ മരണപ്പെട്ട് വർഷങ്ങൾ പലത് പിന്നിട്ടിട്ടും അവരെ നന്നായി പരാമർശിക്കുമായിരുന്നു അവരെ നന്നായി പ്രശംസിക്കുമായിരുന്നു ആയിഷ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് എപ്പോഴും നിസ്ലാ സ്വലം മാത്തങ്ങൾ പറയും റബ്ബ് സുബാനു വത്താല അവർക്ക് സലാം മോദി അയച്ചു അവർക്ക് സ്വർഗത്തിൽ ഒരു കസബിൻ്റെ കൊട്ടാരമുണ്ടെന്ന സുവിശേഷം അറിയിച്ചു അതിൽ ഒരിക്കലും ക്ഷീണമോ ശബ്ദ കോലാഹലമോ ഇല്ലാത്ത വിധം ഒരു സ്വർഗീയ കൊട്ടാരമാണത് എന്നുള്ള സുവിശേഷം പറഞ്ഞയച്ചു തുടങ്ങിയുള്ള വിഷയങ്ങളൊക്കെ നിഫ്സുല്ല അലി സ്വലം മാത്തങ്ങൾ ഹദീജയുടെ പേരിൽ സ്മരിക്കുമായിരുന്നു എന്നാണ് അന്ന് തിരുതൂതർക്ക് മഹതി നൽകിയ ആ ഉപകാരങ്ങളുടെ ഓർമ്മ അത് നമ്മുടെ ഹബീബായ റസൂൽ അലി സ്വലാ സ്വലം മാത്തങ്ങളിൽ കാലം പിന്നിടും തോറും അത് കൂടി കൂടി വന്ന് ആ ഒരു പ്രത്യുപകാര മനസ്ഥിതി നബ്സല്ലാ അലൈഹി സ്വലം മാത്തങ്ങൾ നിലനിർത്തിയത് നമ്മളെ പഠിപ്പിച്ചത് അതാണ് നമ്മളിവിടെ വായിക്കുന്നത് ഇതുപോലെ 
അബുബക്കർ സിദ്ദീഖ് അലി അള്ളാഹു താലാൻഹു ഹദീജർ അലി അള്ളാഹു താലാൻഹ തിരുദൂതരിൽ ഒന്നാമത് വിശ്വസിച്ച വ്യക്തിത്വമാണ് രണ്ടാമത് വിശ്വസിച്ച അബൂബക്കർ സിദ്ദീഖ് അലി അള്ളാഹു താലാൻഹു ഇതുപോലെ നിഫ്സല്ലാ അലി സ്വലമാത്തങ്ങൾ ഏറെ പരാമർശിച്ച ഏറെ പ്രശംസിച്ച വ്യക്തിത്വമാണ് കാരണം ഹദീജ റതി അള്ളാഹു താലാൻഹയെ പോലെ തന്നെ നിഫ്സല്ലാ സ്വലമാത്തങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും അനുഗ്രഹമായി വർദ്ധിച്ച വ്യക്തിത്വമാണ് അബൂബക്കർ സിദ്ദീഖ് റതി അള്ളാഹു താലാൻഹു അബു ദർദാർ റതി അള്ളാഹു താലാനു പറയാണ് ഒരിക്കൽ ഞങ്ങൾ തിരു സവിധത്തിലിരിക്കെ അബൂബക്കർ സിദ്ദീഖ് റതി അള്ളാഹു താലാനു തൻ്റെ സൗബിൻ്റെ ഒരറ്റം പിടിച്ച് ഓടി വരുന്നുണ്ട് നിഫ്സലാ സ്വലമാത്തങ്ങളുടെ ഇടയ്ക്കൽ ഓടി വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ റസൂൽ സുലാ സ്വലമാ തങ്ങൾ അബൂബക്കറിനെ വരവ് കണ്ടു എല്ലാവരും അബൂബക്കർ ഓടി വരുന്നത് കണ്ടപ്പോൾ അമ ഇന്ന സാഹിബുക്കും ഖദ്ഖാമർ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നു എന്താ അമ ഇന്ന സാഹിബക്കും ഖദ്ഖാമർ നിങ്ങളുടെ സാഹിബ് അഥവാ അബൂബക്കർ ഖദ്ഖാമർ എല്ലാ നന്മകളിലേക്കും മുൻകടന്നവനാണ് അതാണ് എല്ലാ നന്മകളിലേക്കും മുൻകടന്ന വ്യക്തിത്വമാണ് നിങ്ങളുടെ സാഹിബ് എന്ന് അബൂബക്കർ ഓടി വരുന്നത് കണ്ടപ്പോൾ വിദൂരതയിൽ നിന്ന് അത് നിരീക്ഷിച്ച് എല്ലാവരും കേൾക്കാൻ റസൂൽ സലാ സ്വലാ മാത്തങ്ങൾ പ്രതികരിച്ചു അബൂബക്കർ റലി അള്ളാഹു തിരുദൂതത്തിൽ തിരു സവിധത്തിൽ എത്തിയിട്ട് പറയുകയാണ് യാ റസൂൽ അല്ലാ ഇന്ന ഹുഖാൻ അബൈൻ അബൈൻ അബിനിൽ ഖത്താ ഷെയ് റസൂല എൻ്റെയും ഉമറിൻ്റെയും ഇടയിൽ ചില അസ്വാരസ്യങ്ങളുണ്ടായി വക്കത് അസ്രാത്തു അലൈഹി ആ അസ്വാരസ്യത്തിൽ ഞാനാണ് ധൃതിപ്പെട്ട് അദ്ദേഹത്തോട് ചില അനിഷ്ടം സംസാരിച്ചത് ഫതലപ്തു മിൻഹു അയ്യ അഫിർ അലി എന്നോട് മാപ്പാക്കണം എന്ന് ഞാൻ ഉമറിനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടപ്പോൾ ഫലമ്യ അഫിർ അലി ഉമർ എനിക്ക് മാപ്പാക്കിയിട്ടില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല വാഹലക്കൽ ബാബ് ധൂനി ഉമർ വീട്ടിലേക്ക് കടന്ന് വാതിലടച്ച് തെറ്റിൻ്റെ അടുത്താണ് പക്ഷെ ഞാൻ മാപ്പ് ചോദിച്ചപ്പോൾ ഉമർ എനിക്ക് മാപ്പ് നൽകിയിട്ടില്ല നിഫ്സൽ അലിസ്ലം മാത്തങ്ങൾ അബുദർദാ പറയാണ് അബൂബക്കറിനോട് ഇത് പറഞ്ഞപ്പോൾ കത് ഖഫർ അള്ളാഹു ലക്കയ അബാബക്കർ കത് ഖഫർ അള്ളാഹു ലക്കയ അബാബക്കർ മൂന്ന് തവണ അള്ളാഹു നിങ്ങൾക്ക് മാപ്പാക്കിയിരിക്കുന്നു അള്ളാഹു നിങ്ങൾക്ക് മാപ്പാക്കിയിരിക്കുന്നു അള്ളാഹു നിങ്ങൾക്ക് മാപ്പാക്കിയിരിക്കുന്നു അബൂബക്കർ എന്ന് പറഞ്ഞ് നിഫ്സൽ അലിസ്ലം മാത്തങ്ങൾ മൂന്ന് തവണ ആവർത്തിച്ചു അബു ദർദാ പറയാണ് നിഫ്സൽ അലിസ്ലം മാത്തങ്ങളുടെ അടുക്കൽ ഞങ്ങൾ ഈ ഒരു അവസ്ഥയിലിരിക്കെ ഉമറിന് സങ്കടം ഉദിച്ചു ഉമർ വേഗം അബൂബക്കർ അള്ളാൻ്റെ വീട്ടിലേക്ക് ഓടി അദ്ദേഹം അവിടെ ആയിരിക്കും എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് എന്നിട്ട് വീട് മുട്ടിയിട്ട് ചോദിച്ചു അസമ്മത് അബൂബക്കർ ഇവിടെ അബൂബക്കർ ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പോൾ വീട്ടിലുള്ളവർ പറഞ്ഞു ഇവിടെ ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഉമറിന് ഉറപ്പായി എവിടെ ഉണ്ടാകുക എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ഉമർ വേഗം തിരു സവിധത്തിലേക്ക് വരികയാണ് ഉമർ തിരു സവിധത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അബു ദർദാ പറയാണ് ഫജാല വജുഹു റസൂൽ ഇല്ലാഹി സലാഹു അലൈഹി വസ്ലം യത്തമ ഉമർ വരുന്നതിനനുസരിച്ച് റസൂൽ അല്ലാഹി സലാ സ്വലാ മാത്തങ്ങളുടെ മുഖം ദേഷ്യത്താൽ അതിനെ മറ്റും ഭാവവും മാറാൻ തുടങ്ങി അപ്പം അബു ബക്കർ അള്ളാഹു താലാൻ്റെ വിഷയം മനസ്സിലായി ഉമറിനോട് ദേഷ്യപ്പെടാനുള്ള സംസാരിക്കാനുള്ള അവസ്ഥയാണ് എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ റസൂൽ അള്ളാൻ്റെ മുമ്പിൽ അബൂബക്കർ അള്ളാൻ രണ്ട് മുട്ടും കുത്തി നിന്നു രണ്ട് കാൽമുട്ടിൽ കുത്തി നിന്നിട്ട് പറഞ്ഞു റസൂലെ അനക്കുൻ തു അമ്പലം അനക്കുൻ തു അമ്പലം തെറ്റി എൻ്റെ പക്ഷത്തായിരുന്നു തെറ്റി എൻ്റെ പക്ഷത്തായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു പക്ഷേ നബ്സ് അല്ല അലിസ്ലം മാത്തങ്ങൾ ഉമറിനോട് പറഞ്ഞത് അവിടെയുള്ളവരോട് പറഞ്ഞത് ഞാൻ നിങ്ങളിലേക്കൊക്കെ നബിയായി വന്നു അന്ന് നിങ്ങളെല്ലാവരും പറഞ്ഞത് കെതബ് എന്നാണ് നിങ്ങളെന്നെ കള്ളാനാക്കി അന്ന് പ്രവാചകത്വത്തിൻ്റെ ആദ്യ കാലഘട്ടത്തിൽ പക്ഷെ അബൂബക്കറാണ് പറഞ്ഞത് സദഖ് പിന്നെ ഈ അബൂബക്കറാണ് എനിക്ക് സ്വത്തുകൊണ്ടും ശരീരം കൊണ്ടും ഏറ്റവും ആശ്വാസമായി അനുഗ്രഹമായി വർത്തിച്ചത് അതുകൊണ്ട് ഫഹൽ അൻതും താരിക്കുല്ലി സാഹിബി ഇതെൻ്റെ സാഹിബാണ് അബൂബക്കർ അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തെ വിട്ടേക്കണം എന്ന് ആവർത്തിച്ച് പറഞ്ഞ് നബ്സ് അല്ലാ അലി സ്വലം മാത്തങ്ങൾ അവിടെ ഉമറിനോടും അവിടെയുള്ളവരോടും സംസാരിക്കുകയുണ്ടായി നബ്സ് അല്ലാ അലി സ്വലം മാത്തങ്ങൾ ഈ പറഞ്ഞതിൽ പിന്നെ അബൂബക്കർ അലി അള്ളാഹു താലാന് ഒരാളാലും ഒരനിഷ്ടം നേരിടേണ്ടി വന്നിട്ടില്ല എന്നാണ് അബു ദർദ അനുബന്ധം പറയുന്നത് കാരണം ആ ഗതകാലങ്ങളിലെ ഉപകാരം അതും നുപൂവത്തിൻ്റെ ആദ്യ നാളുകളിൽ തിരുതൂതർ
നിഷേധിക്കപ്പെട്ടപ്പോൾ വാർത്തകളെ നിഷേധിച്ച് തള്ളിയപ്പോൾ അബൂബക്കർ അലി അള്ളാഹുവിൻ്റെ സ്വീകാര്യത സത്യപ്പെടുത്തൽ സഹായിക്കൽ അതെന്നും എന്നും സ്മരിക്കാൻ അതുകൊണ്ടാണ് നഫ്സുൽ അലി സ്വലം മാത്രങ്ങൾ മരണത്തോട് അടുത്ത നാളുകളിൽ വരെ എല്ലാവരും കേൾക്കെ ഇന്ന അമൻ നന്നാസ് അലയ്യ ബിമാലിഹി വനഫ്സിഹി സ്വത്തുകൊണ്ട് ശരീരം കൊണ്ട് ഏറ്റവും എനിക്ക് മിന്നത്തായി അനുഗ്രഹമായി വർത്തിച്ചത് അബൂബക്കറാണ് ഞാനൊരു ഖലീലിനെ സ്വീകരിച്ചിരുന്നുവെങ്കിൽ അബൂബക്കറിനെ ഖലീലായി സ്വീകരിക്കുമായിരുന്നു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് അബൂബക്കർ അലി അള്ളാഹു താലാൻ്റെ ഗുണഗണങ്ങളെയും മഹത്വങ്ങളെയും ഇസ്ലാം സ്വലം മാത്രങ്ങൾ ഘോഷിച്ചത് നമ്മൾ വായിക്കും ധാരാളമായി ധാരാളമായി ഇത് നന്മ കൊണ്ടവരോടുള്ള നന്മ ചെയ്തവരോടുള്ള ഒരു വിശ്വാസിക്കുണ്ടായ വേണ്ട ഉപകാര മനസ്ഥിതിയെ പഠിപ്പിക്കുന്ന തിരുദൂതരുടെ മഹിത മാതൃകയിൽ നമ്മൾ എണ്ണുന്നതാണ് മക്കം ഫത്തഹിൻ്റെ ചരിത്രം പറയുമ്പോൾ സഫാ മലയുടെ മുകളിൽ നിഫ്സുള്ള സൽമാത്തങ്ങൾ എത്തിയിട്ട് മൻ ദഹൽ അൽ മസ്ജിദ് ഫഹുവ ആമിൻ ഒമൻ അൽ കസിലാഹ് ഫഹുവ ആമിൻ എന്നൊക്കെ പ്രഖ്യാപിക്കുന്ന ഒരു രംഗമുണ്ട് അത് മക്കം ഫത്തയിലേക്ക് നിഫ്സുള്ള സൽമാത്തങ്ങൾ വരുമ്പോൾ തന്നെ ഇത് പറയുന്നുണ്ട് മൻ അഹ്ലഖ ബാബഹു ഫഹുവ ആമിൻ സ്വന്തം വീട്ടിൽ കഥ കടച്ചിരിക്കുന്നവൻ നിർഭയനാണ് ഒമൻ ദഹൽ അൽ മസ്ജിദ് ഫഹുവ ആമിൻ മസ്ജിദിൽ പ്രവേശിച്ചവൻ നിർഭയനാണ് ഇങ്ങനെ പറയുന്നുണ്ട് സഫാ മലയുടെ മുകളിൽ വെച്ച് നിഫ്സുള്ള സൽമാത്തങ്ങൾ ഇത് പറയുമ്പോൾ ആയുധം താഴെ വെച്ചവൻ നിർഭയനാണ് മസ്ജിദിൽ പ്രവേശിച്ചവൻ നിർഭയനാണെന്ന് പറയുമ്പോൾ അബൂ സുഫിയാൻ അവിടെ പറയുന്നുണ്ട് റസൂലെ ഇന്ന് ഹദ്ര ഖുറൈഷ് ഖുറൈഷികൾ ഒന്നടങ്കം ഉന്മൂലനാശത്തിന് വിധേയമാകുന്ന ദിവസമാണ് എന്ന രീതിയിൽ അബൂ സുഫിയാൻ ഇബിൻ ഹർബ് തൻ്റെ പേടി പറയുന്നുണ്ട് റസൂൽ സലാ സ്വലം മാത്രങ്ങളോട് അപ്പോൾ അബ്ബാസ് എന്നവർ വന്നിട്ട് നിഫ്സുല്ല സ്വലം മാത്രങ്ങളോട് പറയുന്നുണ്ട് യാ റസൂൽ അല്ല ഇന്ന അബ്ബാസ് സുഫിയാൻ യുഹിബ് ഹദൽ ഫഹർ അബൂ സുഫിയാൻ ഈ പിന്നെ ഫഹറിനെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു വ്യക്തിത്വമാണ് അതുകൊണ്ട് ഫജു അല്ലഹു ഷെയ് അൻ മിൻഹ എന്ന രീതിയിൽ അബ്ബാസ് പറയുന്നുണ്ട് അബൂ സുഫിയാൻ്റെ ആ ഒരു സ്ഥാനത്തെ വകവെക്കുന്ന രീതിയിലൊരു സംസാരം അത് തിരുതൂതരിൽ നിന്നുണ്ടാകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നിഫ്സല സ്വലം മാത്രങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട് ഒമൻ ദഹല ദാറ അബി സുഫിയാൻ ഫഹു ആമിൻ അബൂ സുഫിയാൻ്റെ വീട്ടിൽ പ്രവേശിക്കുന്നവരും നിർഭയരാണെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് നിഫ്സല സ്വലം മാത്രങ്ങൾ മസ്ജിദ് ഹറാമിൽ പ്രവേശിക്കുന്നവർ നിർഭയരാണ് പിന്നെ ആയുധം താഴെ വെക്കുന്നവർ നിർഭയരാണ് അവർ കാരണം എന്താ നിഫ്സാസൽ മാത്രങ്ങൾ പതിനായിരം പേരെയും കൊണ്ട് മസ് മക്കയിലേക്ക് വന്ന് മക്ക ഫത്തഹായി ഇനി മക്കയിലുള്ളവർ ആരാണ് മുസ്ലിമീങ്ങളുടെ കൊടിയ ശത്രുക്കളാണ് ഈ വരവിൽ പോലും നിസ്ലാസൽ മാത്രങ്ങളോട് യുദ്ധം നടത്താൻ വെമ്പൽ കൊണ്ട ചിലരുണ്ട് ആ കൂട്ടത്തിൽ അപ്പം അവരൊക്കെ വിചാരിക്കുന്നത് എന്താണ് തങ്ങൾ തല കൊയ്യപ്പെടും എന്നുള്ളതാണ് പക്ഷെ നിഫ്സുല്ലാ സ്വലം മാത്രങ്ങൾ പറയുന്നത് നിർഭയത്വമാണ് നിങ്ങൾക്ക് എന്നാണ് അതിനെന്തേ വേണ്ടു ആയുധം താഴെയിടുക കഥ കടച്ച് വീട്ടിനുള്ളിലിരിക്കുക മസ്ജിദ് ഹറാമിൽ പ്രവേശിക്കുക ആരും ആയുധെടുത്തിട്ട് അഭിമുഖീകരിക്കാൻ പാടുള്ളതല്ല എന്നുള്ളതാണ് സഫാ മലയുടെ മുകളിൽ നിഫ്സുല്ലാ സ്വലം മാത്തങ്ങൾ അബൂ സുഫിയാൻ്റെ വീട്ടിൽ പ്രവേശിക്കുന്നവർക്കും നിർഭയത്തുണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതെന്താണ് അബൂ സുഫിയാനെ പരിഗണിക്കലാണ് അബ്ബാസിൻ്റെ ആ ഷഫായത്ത് അനുസരിച്ച് നിഫ്സുല്ലാ സ്വലം മാത്തങ്ങൾ ഇത് പറയുമ്പോൾ കൂടെയുള്ളവരിൽ സിംഹരും അൻസാരികളാണ് അൻസാരികൾ വിചാരിക്കുന്നത് എന്താണ് ഒരു പ്രതിക്രിയ ഉണ്ടാകുമെന്നാണ് മക്കയിൽ രക്തസിക്തമായ ഒരു പോരാട്ടം നടക്കുമെന്നുള്ളതാണ് പ്രത്യേകിച്ച് അൻസാരികൾ ഉഹദിൽ അവരിൽ നിന്ന് അറുപതിൽ ചില്ലാനും ആളുകൾ കൊല്ലപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ കണക്കൊക്കെ അവർക്ക് തീർക്കാനുണ്ട് അതൊക്കെ മക്കം ഫത്തഹിന് വരുമ്പോൾ അവരുടെ മനസ്സിലുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് സാദ് ബിൻ ഉൾബാധ അത് പറയുന്നത് പതാകവാഹകനിൽ ഒരാളാണ് സാദ് ബിൻ ഉൾബാധ അല്ലയും യോ മുൽമൽ ഹമ ഇന്ന് രക്തച്ചൊരിച്ചിലിൻ്റെ ദിവസമാണെന്ന് പറഞ്ഞാണ് സാധു ബിനോബാധ പതാക ഇട്ട് വരുന്നത് മക്കം ഫത്തിൽ ഇസ്ലാം സ്വലം മാത്രം കൊണ്ട് ഒരു പതാക വാഹകൻ സാധു ബിനോബാധയാണ് അത് അബൂ സുഫിയാൻ കേട്ടിട്ടാണ് പറയുന്നത് റസൂലെ സയ്യദ് പറയുന്നത് കേട്ടില്ലേ അലിയോ യോ മുൽമൽ ഹമ അപ്പൊ ഇസ്ലാം സ്വലം മാത്രങ്ങൾ പറയുന്നത് അലിയോ യോ മുൽമർ ഹമ ഇന്ന് കാരുണ്യത്തിൻ്റെ ദിവസമാണ് എന്നിട്ട് സാധു ബിനോബാധയെ മാറ്റി ആ സ്ഥാനത്ത് മകൻ കൈസിനെ ഇസ്ലാം സ്വലം മാത്രങ്ങൾ അവരോധിച്ചു അൻസാരികൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് പ്രതിക്രിയയാണ
പക്ഷെ നബ്സുല്ലാൻ സ്വലം മാത്രങ്ങൾ നിർഭയത്വം നിർഭയത്വം കാരുണ്യം ഇതാണ് പറയുന്നത് അപ്പോഴാണ് ഈ സഫാ മലയുടെ ചെരിവിൽ അനുസാരികളിൽ ചിലർ പറയുന്നത് അമർ റജുൽ ഫക്കത് അഹദത്തുഹു അറഫത്തു ഇല അഷീറത്തിഹി വറഹബത്തുഫി കറിയത്തിഹി നബ്സലാൻ സൽമാത്തങ്ങൾക്ക് സ്വന്തം നാടിനോടുള്ള ആഗ്രഹം മൂത്തിരിക്കുന്നു റസൂൽദാൻ്റെ കുടുംബക്കാരെ കണ്ടിരിക്കുന്നു ആ കുടുംബക്കാരോടുള്ള താല്പര്യം തിരുതൂതരിൽ ജനിച്ചിരിക്കുന്നു ഇതെന്തിനാ അവർ പറയുന്നത് നാടിനോടുള്ള ആഗ്രഹം നബ്സലാ സൽമാത്തങ്ങൾക്ക് മൂത്തിരിക്കുന്നു കുടുംബക്കാരോടുള്ള താല്പര്യം നബ്സലാ സൽമാത്തങ്ങൾക്ക് ജനിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് അനുസാരികൾ പറയാൻ കാരണം എന്താ ഇനി നബ്സലാ സ്വലമാത്തങ്ങൾ മക്കയിൽ തൻ്റെ കുടുംബത്തിൽ കഴിച്ചു കൂട്ടും തിരുതൂതർ ഞങ്ങളുടെ അടുക്കിലേക്ക് മദീനയിലേക്ക് വരികയില്ല അതാണ് അവരുടെ പേടി ഇവരിങ്ങനെ വിധിക്കുവാൻ നബ്സലാ സ്വലമാത്തങ്ങൾ തൻ്റെ സമാധാനവും കാരുണ്യവും നിർഭയത്വവും മക്കയിൽ പറഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരുന്നു അത് കേട്ടിട്ടാണ് ഇവർ പറയുന്നത് നബ്സലാ സ്വലമാത്തങ്ങൾ ഇനി മദീനയിലേക്ക് ഉണ്ടാവില്ല കുടുംബത്തിൽ മക്കയിൽ നബ്സലാ സ്വലമാത്തങ്ങൾ ശേഷിക്കുമെന്ന് അവിടെ വെച്ചാണ് അള്ളാഹു സുബാന നബ്സലാ സ്വലമാത്തങ്ങൾക്ക് വഹയു നൽകുന്നത് ഇങ്ങനെ അനുസാരികൾ സംസാരിക്കുന്ന വിഷയം ഉടനെ നബ്സലാ സ്വലമാത്തങ്ങൾ ആ സഫയുടെ മുകളിൽ വെച്ച് തന്നെ അൻസാരികളെ വിളിച്ചു യാ മാഷർ അൽ അൻസാർ അൻസാരികളെ എന്നിട്ട് അൻസാരികൾ ഒത്തുകൂടി നിഫ്ലാ സർമാത്തങ്ങൾ അവരോട് ചോദിക്കുന്നത് ചില റിപ്പോർട്ടുകളിൽ മൂന്ന് തവണ അല വമാഹു എസ്മി എന്താണ് എൻ്റെ പേര് എന്ന് ചോദിക്കുന്നത് മൂന്ന് തവണ എന്താണ് എൻ്റെ പേര് ആ ചോദ്യം കേട്ടപ്പോൾ അൻസാരികൾ അതിനെന്ത് പ്രതികരിക്കും നിഫ്സലാ സ്വലമാത്തങ്ങൾ പറഞ്ഞുകൊടുത്തു അന മുഹമ്മദുൻ അബ്ദുല്ലാഹി വറസൂല് അന മുഹമ്മദുൻ അബ്ദുല്ലാഹി വറസൂല് എന്നിട്ട് ഇസ്ലാ സ്വലം മതങ്ങളോട് ചോദിക്കുകയാണ് നിങ്ങളിൽ ചില സംസാരങ്ങൾ നടത്തിയല്ലോ അതെന്താണ് അപ്പം അൻസാരികൾ പറഞ്ഞു ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് ചില സംസാരങ്ങൾ വന്നു പോയിട്ടുണ്ട് അത് ഇല്ല ബിന്നൻ ബില്ലാഹി വബി റസൂലി അള്ളാഹുവിനെയും അള്ളാഹുവിൻ്റെ റസൂലിനെയും ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടണം എന്ന ഒരു താല്പര്യത്താൽ മാത്രമാണ് എന്നവർ അതിൽ പ്രതികരിക്കേണ്ടത് അവിടെയാണ് റസൂൽ സല്ലാ അലി സ്വലം മാത്തങ്ങൾ പറയുന്നത് യാ മഷർ അൽ അൻസാർ അൽ മഹ്യ മഹ്യാക്കും വൽ മമാത്തു മമാത്തുക്കും അൻസാരികളെ ശിഷ്ടകാലം എൻ്റെ ജീവിതം അത് നിങ്ങളോടൊപ്പം ആയിരിക്കും ഞാൻ മരണപ്പെടുന്നുവെങ്കിൽ ആ മരണം നിങ്ങളുടെ അടുക്കൽ വെച്ചായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് ഞാൻ മക്കയിൽ ഇനി തങ്ങും എന്നുള്ള ഒരു സങ്കടം നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞാൻ നിഫ്സലാ അലി സ്വലം മാത്തങ്ങൾ അവിടെ അൻസാരികളെ ആശ്വസിപ്പിച്ചത് അതും മക്കം ഫത്തഹിൻ്റെ ആ വിശാലമായ ആൾക്കൂട്ടത്തിൽ നിഫ്സലാ സ്വലമാത്തങ്ങൾ അത് പ്രഖ്യാപിക്കേണ്ടായത് അൻസാരികളുടെ ഗുണഗണങ്ങൾ നിഫ്സലാ സ്വലമാത്തങ്ങൾ ധാരാളമായി വാഴ്ത്തി പുകഴ്ത്തി അതിൻ്റെ പല റിപ്പോർട്ടുകളും നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും എന്തിന് ആ അൻസാരികളുടെ ആ ഉപകാരത്തെ നിഫ്സലാ സ്വലമാത്തങ്ങൾ ഓർത്ത് അതിനുള്ള ഒരു പ്രത്യുപകാരം അത് ചെയ്തതും നിഫ്സലാ സ്വലമാത്തങ്ങൾ പ്രഖ്യാപിച്ചതും അന്നാസു ദിസാർ വൽ അൻസാറു ഷിയാർ ലൗ സലക്കൽ അന്നാസു വാദിയൻ വഷിഅബ വ സലക്കൽ അൻസാറു വാദിയൻ വഷിഅബ ല സലക്തു വാദിയൽ അൻസാരി വഷിഅബ എന്നൊക്കെ നബി സ്വല്ലല്ലാഹി അലൈഹി വസല്ലം മാത്രങ്ങൾ പറഞ്ഞില്ലേ ഒരാളുടെ വസ്ത്രത്തിൽ ദിസാറുണ്ട് ഷിയാറുണ്ട് ദിസാർ മുകളിൽ ധരിക്കുന്ന വസ്ത്രം ഷിയാർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മേത്തൊട്ടും വിധമുള്ള ഉള്ളിലെ വസ്ത്രമാണ് നബി സ്വല്ലല്ലാഹി അലൈഹി വസല്ലം മാത്രങ്ങൾ പറഞ്ഞത് അൻസാരികൾ എൻ്റെ ഷിയാറാണെന്ന് പറഞ്ഞെങ്കിൽ എൻ്റെ ഉള്ളം അനുഭവിക്കുന്ന അറിയുന്ന രഹസ്യമൊക്കെ അറിയും വിധം എന്നോട് അടുത്ത് വർത്തിക്കുന്ന ഞാൻ ആ രീതിയിൽ ഉള്ള എൻ്റെ മെമ്പർമാരാണ് അൻസാരികൾ ബാക്കിയുള്ള ജനങ്ങളാണ് ദിസാറിൻ്റെ അളവിലുള്ളത് എന്ന് നബ്സ് അല്ലാ അലി സ്വലം മാത്തങ്ങൾ പറയുകയാണ് ലോകരെല്ലാം ഒരു താഴ്വാരത്തിൽ പ്രവേശിച്ച് നിന്നാൽ അൻസാരികൾ മറ്റൊരു താഴ്വാരത്തിലാണ് നിൽക്കുന്നത് എങ്കിൽ ഞാൻ അൻസാരികളോടൊപ്പം നിലയുറപ്പിക്കും എന്ന് നബ്സ് അല്ലാ അലി സ്വലം മാത്തങ്ങൾ പറഞ്ഞു അതേപോലെ നബ്സ് അല്ലാ സ്വലം മാത്തങ്ങൾ അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് മഹഫറത്തിന് വേണ്ടി തേടിയത് നബ്സ് അല്ലാ സ്വലം മാത്തങ്ങൾ അവർക്ക് സുവിശേഷം അറിയിച്ചതൊക്കെ നമ്മൾ വായിക്കും ഹുബുൽ അൻസാരി ഈമാൻ അൻസാരികളെ സ്നേഹിക്കൽ ഈമാനാണെന്ന് നബ്സ് അല്ലാ അലി സ്വലം മാത്തങ്ങൾ ഘോഷിച്ചത് നമ്മൾ വായിക്കും ഇതൊക്കെ എന്തിനാ നബ്സ് അല്ലാ അലി സ്വലം മാത്തങ്ങൾ ഈ അൻസാരികളുടെ ഉപകാരങ്ങൾ കാരണം അവർ തന്താങ്ങളെ മറന്നായിരുന്നു നബ്സ് അല്ലാ അലി സ്വലം മാത്തങ്ങളെ സേവിച്ചത് 
തങ്ങളുടെ സ്വാർത്ഥതകളെ ബലികരിക്കായിരുന്നു റസൂൽ സഹാസൻ മാ തങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിന് അവർ പ്രാമുഖ്യം കൽപ്പിച്ചത് അതിൻ്റെ ഒക്കെ ചരിത്രം നമ്മൾ ധാരാളം ധാരാളം വായിക്കും തിരു ജീവിതത്തിൽ വിശദമായി പ്രതിപാദിക്കപ്പെടേണ്ട ഭാഗങ്ങളാണ് അതൊക്കെ ഒരിക്കൽ നിഫ്സുലാ സ്വലം മാത്തങ്ങളും ഒരു വ്യക്തി ഹദീസിൽ കാണാം കാന ദമീമൻ എന്നാണ് തീർത്ത് വിരൂപനായിരുന്നു എന്നാണ് ആ വ്യക്തിയെക്കുറിച്ച് റിപ്പോർട്ടിലുള്ളത് അങ്ങനെ ഒരു വ്യക്തിയായിരുന്നു അയാളുടെ പേരാണ് സാഹിർ സാഹിർ ഈ സാഹിറിനെ കുറിച്ച് നിസ്ലാ സ്വലം മാത്തങ്ങൾ പറഞ്ഞത് ഖാന ബാദിയുന വനഹ്നു ഹാദിറൂഹു എന്ന ഏതൊരാളാണെങ്കിലും അയാൾ നൽകുന്നത് എത്ര ചെറുതാണെങ്കിലും ആ ഒരു ഉപകാരത്തെ വിലമതിച്ച് അതിലൊരു പ്രത്യുപകാര മനസ്ഥിതി അതെത്രമേൽ മികച്ചതായിരുന്നു തിരുതൂതരിൽ എന്നുള്ളതിനാണ് ഞാൻ ഈ ഒരു സാഹിറിനെ ഇവിടെ പറയുന്നത് ഈ വ്യക്തിയെ പറയുന്നത് സാഹിറിൻ്റെ ആ ഒരു ശാരീരിക പ്രത്യേകതയും ഇവിടെ അനുസ്മരിച്ച് അതുകൊണ്ടാണ് സാഹിർ തീർത്തും വിരൂപൻ പക്ഷെ ഗ്രാമീണതയിൽ നിന്ന് അയാൾ നിഫ്സൽ ദാൻസലം മാത്രങ്ങൾക്ക് ചില സമ്മാനങ്ങൾ കൊണ്ടുവരും ഗ്രാമീണതയുടെ ലാളിത്യമുള്ള ചില കാര്യങ്ങളാണ് കൊണ്ടുവരിക എന്തിന് മദീനയിൽ നിന്ന് നിഫ്സൽ ദാൻസലം മാത്തങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിന് പ്രത്യുപകാരമായിട്ട് ഗംഭീരമായത് കനിയും എന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് അറിയാം അത് നേടുന്നതിന് വേണ്ടി നിഫ്സൽ ദാൻസലം മാത്തങ്ങൾ അദ്ദേഹം കൊണ്ടുവരുന്ന ആ വിനയത്തിൻ്റെ സമ്മാനത്തെ സ്വീകരിച്ച് പട്ടണത്തിലുള്ള മികവുറ്റതിന് വിശ്വാസൽ മാത്രങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിന് പ്രത്യുപകാരമായിട്ട് നൽകും അതുകൊണ്ടാണ് വിശ്വാസൽ മാത്രങ്ങൾ പറഞ്ഞത് കാന സാഹിറുൻ ബാദിയത്തുന വനഹ്നു ഹാദിറൂഹു ഗ്രാമീണതയിലുള്ളത് നമുക്ക് സമ്മാനിക്കുന്ന വ്യക്തിയാണ് സാഹിർ പക്ഷെ നമ്മൾ അദ്ദേഹത്തിന് ഈ ഹാദറത്തിലുള്ള പട്ടണത്തിലുള്ള മദീനയിലുള്ള സമ്മാനങ്ങൾ അത് നൽകുന്നവരാണ് എന്ന് പറഞ്ഞത് വിരൂപനായിരുന്നു സൂക്കലൊരു ദിവസം അദ്ദേഹം തൻ്റെ ചരക്കുകളിട്ട് വിൽക്കാൻ നിൽക്കവേ പിന്നിൽ നിന്ന് നിഫ്സലാ സ്വലം മാത്രങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തെ അണച്ചു പൂട്ടി തന്നിലേക്ക് ചേർത്ത് പിടിച്ച് നിന്നൊരു രംഗമുണ്ട് അപ്പം അദ്ദേഹത്തിന് ആരാണ് തന്നെ അമർത്തി പിടിക്കുന്നത് പിന്നിൽ നിന്നെന്ന് അറിഞ്ഞില്ല ഒച്ച വെച്ച് തിരിഞ്ഞു നോക്കുമ്പോൾ നിഫ്സലാ സ്വലം മാത്രങ്ങളാണ് ആദ്യം കൊടയാൻ ശ്രമിച്ചു പക്ഷേ തിരുതൂതരാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയപ്പോൾ അദ്ദേഹം ആശ്വാസത്തിൽ തിരുവുതരുടെ മേലൊട്ടി നിൽക്കാനുള്ള ആ ഒരു നിർവൃതിയിൽ അദ്ദേഹം പിന്നെ കൊടയാതെ വർത്തിച്ചു എന്നാണ് നിഫ്സലാ അലിസ്ലം മാത്തങ്ങൾ ആര് ഈ സാഹിറിനെ വാങ്ങും എന്ന് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് മയ്യേശ്വരി മിന്ന എന്ന് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് അതൊരു ചരക്കെന്ന പോലെ നിഫ്സലാ അലിസ്ലം മാത്തങ്ങൾ അവിടെ പ്രഖ്യാപിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ സാഹിർ പറയാണ് റസൂലെ നിങ്ങൾ എന്നെ വിറ്റിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്നെ ഒരു കാസിതായി എന്ന് പറഞ്ഞെങ്കിൽ വിലയില്ലാത്ത വില കുറഞ്ഞ ഒരു ചരക്കായിട്ട് ആയിരിക്കും വിൽക്കാൻ സാധിക്കുക എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പം നിഫ്സലാ സ്വലം മാത്തങ്ങൾ പറയാണ് ബൽ അൻഡ് ഇന്ദല്ലാഹി ഖാലിൻ അല്ല നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവിൻ്റെ അടുക്കൽ വിലയുള്ള വിഭവമാണ് ലസ്ത ഇന്ദല്ലാഹി ബിഖാസിത് അങ്ങനെയും പ്രയോഗം കാണാം അള്ളാൻ്റെ അടുക്കൽ നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും വില കുറഞ്ഞ ചരക്കല്ല വിലയുള്ള അമൂല്യവത്തായ ചരക്കാണ് എന്ന് നിഫ്സലാ സ്വലം മാത്തങ്ങൾ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നുണ്ട് അത് നിഫ്സലാ സ്വലം മാത്തങ്ങൾ അവിടെ ലോകരെ കേൾപ്പിക്കാൻ തന്നെയാണ് നിഫ്സലാ സ്വലം മാത്തങ്ങൾ എങ്ങനെ അണച്ചു പൂട്ടിയിട്ട് ആരിതിനെ വാങ്ങും എന്ന ചോദ്യം ഉന്നയിക്കുകയുണ്ടായത് ഞാൻ ഈ ഒരു സംഭവം ഉദ്ധരിച്ചത് കൊണ്ടുവരുന്നത് ആരാകട്ടെ കൊണ്ടുവരുന്നത് എത്ര ലളിതമാകട്ടെ പക്ഷെ നിഫ്സലാ സ്വലം മാത്തങ്ങൾ അതിനെ സ്വീകരിച്ച് അതിനുള്ള ആ ഒരു പ്രത്യുപകാരം മനസ്സനായിലേക്കും മാറൂഫൻ ഫകാഫി ഊ ഫ ഇല്ലം തജിദു മാത്തു കാഫി ഊ ഫദു അള്ളാഹു ഹത്ത തറൗ അന്നക്കും കദ് കാഫ തുമു എന്ന് നിഫ്സലാ സ്വലം മാത്തങ്ങൾ പറയാറുണ്ട് നന്മ ചെയ്തവർക്ക് പ്രത്യുപകാരം ചെയ്യണം പ്രത്യുപകാരം ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞില്ല എങ്കിൽ പ്രത്യുപകാരം ചെയ്തു എന്ന് തോന്നുമോളം അയാൾക്ക് വേണ്ടി നിങ്ങൾ ദുവ ചെയ്തു കൊണ്ടിരിക്കണം എന്നാണ് ദുവ ചെയ്തു കൊണ്ടിരിക്കണം എന്ന് നിഫ്സലാ സ്വലം മാത്തങ്ങൾ പറഞ്ഞു നിഫ്സലാ സ്വലം മാത്തങ്ങൾ അങ്ങനെയായിരുന്നു എന്നതിൻ്റെ ആ ഒരു പ്രത്യുപകാര മനസ്ഥിതിയുടെ ഉദാഹരണങ്ങളാണ് ബദർ യുദ്ധത്തിൻ്റെ പൊടി അടങ്ങിയപ്പോൾ യുദ്ധബന്ദികൾ എന്ത് ചെയ്യപ്പെടണമെന്ന വിഷയത്തിൽ തർക്കമുണ്ടായി ഒരു വിഭാഗം പറഞ്ഞു അള്ളാഹുനും അള്ളാഹുനും റസൂലിന് നേരെയും വാളോങ്ങിയും വന്നവരാണ് അവരുടെ ശിരച്ഛേദം നടത്തണം മറുവിഭാഗം പറഞ്ഞു 
കുടുംബക്കാരും കൂട്ടക്കാരുമാണ് നന്മ പുൽകിയേക്കും നമുക്കവരെ വെറുതെ വിടാം എന്നുള്ളതാണ് രണ്ട് വിഭാഗം ഈ യുദ്ധബന്ദികളുടെ വിഷയത്തിൽ ബദറിലെ യുദ്ധബന്ദികൾ എഴുപത് പേരുടെ വിഷയത്തിൽ ഉണ്ടായപ്പോൾ നെഫ്സലാസൽ മാത്രങ്ങൾ അവിടെ എല്ലാവരും കേൾക്കാൻ നടത്തിയ ഒരു പ്രഖ്യാപനമുണ്ട് അതെന്താ ഇന്ന് മുത്തൊഴിമിനു അതി ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ട് എങ്കിൽ ഈ നികൃഷ്ടങ്ങളെ അയാൾ എന്നോട് ചോദിക്കുകയാണ് എങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന് വേണ്ടി ഞാൻ ഇവരെ വിട്ടുകൊടുക്കുമായിരുന്നു എന്ന് നിസ്ലാസൽ മാത്രങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട് യുദ്ധബന്ദികളുടെ ബദറിലെ ആ യുദ്ധബന്ദികളുടെ വിഷയത്തിൽ എന്താ വിഷയം ആരെ ഈ മുത്തൊഴിമ ഇബിനു അതി ബദർ യുദ്ധത്തിന് മുമ്പ് മരണപ്പെട്ടു പോയ വ്യക്തിയാണ് മുത്തൊഴിമ ഇബിനു അതി ജുബൈർ ബിൻ മുത്തൊഴിമാണ് ഈ സംഭവം മുത്തൊഴിമിൻ്റെ മകൻ ജുബൈറാണ് ഇത് ഉദ്ധരിക്കുന്നത് മുത്തൊഴിമ ഇബിനു അതി നഫ്സല നാസല മാത്തങ്ങളെ മക്കയിൽ ഏറെ സഹായിച്ചിരുന്ന ഒരു വ്യക്തിത്വമായിരുന്നു അയാൾ ഇസ്ലാം സ്വീകരിച്ചിട്ടില്ല തിരുനബി തായിഫിലേക്ക് പോയി തായിഫിൽ നിന്ന് തായിഫുകാർ നബിയെ ദ്രോഹിച്ച് മടക്കിയ ആ ചരിത്രത്തിൽ തായിഫിൽ നിന്ന് മടങ്ങി മക്കയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാനാവാതെ മക്കക്കാർ മക്കയിലേക്ക് കാലുകുത്താൻ സമ്മതിക്കാതെ നിന്നപ്പോൾ ഈ മുത്തൊഴിമിന് ആദിയാണ് മക്കളെയും കൂട്ടി നഫ്സലാസല മാത്തങ്ങൾക്ക് അഭയം പ്രഖ്യാപിച്ച് എൻ്റെ സംരക്ഷണത്തിൽ മുഹമ്മദ് മക്കയിൽ സലതാ അലൈഹി സ്വലം മക്കയിൽ കഴിയുമെന്ന് പറഞ്ഞ് നഫ്സലാ അലൈഹി മാത്തങ്ങളെ മക്കളോടൊപ്പം പോയി കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവന്ന് കാബയുടെ പരിസരത്ത് നിർത്തിയിട്ട് തൻ്റെ അഭയം പ്രഖ്യാപിക്കുന്നത് മുത്തൊഴിമിന് ആദി അതേപോലെ ആ നിസ്സഹകരണത്തിൻ്റെ മൂന്ന് വർഷ കാലഘട്ടം ആ കരാർ അവസാനിപ്പിക്കാൻ മുൻകൈ എടുത്തവരിൽപ്പെട്ട ആളാണ് ഈ മുത്തൊഴിമിന് ആദി നിഫ്സലാ അലൈഹി സ്വലം മാത്തങ്ങൾ അയാൾ ഇസ്ലാം ആശ്ലേഷിച്ചിട്ടില്ല പക്ഷേ എന്നാലും അയാൾ ചെയ്ത ആ അനുഗ്രഹങ്ങളെ ഓർക്കുകയാണ് അയാളുടെ മരണ ശേഷവും വർഷങ്ങൾക്കപ്പുറം ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ മുത്തൊഴിമിന് അദീൻ്റെ ആദർശക്കാരാണല്ലോ യുദ്ധബന്ദികൾ ആ യുദ്ധബന്ദികളെ മുത്തൊഴിമ് ഇന്നോട് എന്നോട് ഇന്ന് ചോദിക്കുകയാണ് എങ്കിൽ അല്ല തറക്തുഹും ലഹു അദ്ദേഹത്തിന് വേണ്ടി ഞാൻ ഇവരെ മോചിപ്പിച്ച് വിട്ടയക്കുമായിരുന്നു എന്ന് നഫ്സലാ അലി സ്വലം മാത്തങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട് അതൊക്കെ നഫ്സലാ അലി സ്വലം മാത്തങ്ങളുടെ ആ ഉപകാര ചെയ്തവരോടുള്ള ആ നന്ദിയുടെ പ്രത്യുപകാര മനസ്ഥിതിയാണ് ജാബിർ ബിൻ അബ്ദുല്ല പറയുകയാണ് ബദർ യുദ്ധത്തിലെ യുദ്ധബന്ദികൾ മദീനയിൽ വന്നപ്പോൾ ആ ബന്ദികളുടെ കൂട്ടത്തിൽ നഫ്സലാ അലി മാത്തങ്ങളുടെ പിതൃവിയാണ് അബ്ബാസ് ഉണ്ട് അബ്ബാസ് യുദ്ധബന്ദികളിലുണ്ട് എങ്ങനെയാണ് മദീനയിൽ അബ്ബാസ് വരണതെന്നറിയോ അദ്ദേഹത്തിന് വസ്ത്രമല്ല ഒരു കമീസില്ല അങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് അപ്പം നഫ്സൽ അലി സ്വലം മാത്തങ്ങൾ തൻ്റെ പിതൃവിയനാണ് അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു കമീസ് അന്വേഷിക്കുന്നുണ്ട് അബ്ബാസിനൊത്ത കമീസ് കിട്ടിയത് അബ്ദുള്ള ഇബിന് ഉബയ്യബിന് സുലൂലിൽ നിന്ന് മാത്രമാണ് അബ്ദുള്ള ഇബിന് ഉബയ്യബിന് സുലൂൽ അറയ് അബ്ദുള്ള ഇബിന് ഉബയ്യബിന് സുലൂൽ ആ റുന്നിഫാഖ് കപട്യത്തിൻ്റെ ഹെഡ് കപട വിശ്വാസികളുടെ നേതാവായ അബ്ദുള്ള ഇബിന് ഉബയ്യൻ്റെ അടുത്തിൽ ാണ് കമീസ് ഉള്ളത് അബിൻ ഇസ്ലാ സ്വലം മാത്തങ്ങൾ അത് അബ്ദുള്ളയോട് ചോദിച്ചപ്പോൾ അത് നൽകി ഈ അബ്ദുള്ള ഇബിൻ ഉബയ്യിൻ്റെ കമീസാണ് നഫ്സ് അല്ലാ അലി സ്വലം മാത്തങ്ങൾ അബ്ബാസിന് ധരിപ്പിക്കേണ്ടത് യുദ്ധബിന്ദിയാണ് തൻ്റെ പിതൃവ്യൻ ഈ സംഭവം ബദർ യുദ്ധാനന്തരം നടന്നതാണ് ഇത് കഴിഞ്ഞ് എത്രയോ വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഹിജറയുടെ ഒമ്പതാമത്തെ വർഷം ഈ അബ്ദുള്ള ഇബിൻ ഉബയ്യബിന് സുലൂലിൽ മരിച്ചു കപട വിശ്വാസികളുടെ നേതാവ് മരിച്ചു അപ്പം അബ്ദുൾ അബിൻ ഉബൈബിന് സുലൂൽ മരിച്ച വിവരം മകൻ അബ്ദുള്ള വന്നിട്ടാണ് റസൂൽ അള്ളഹാനോട് പറയുന്നത് സലാ അലൈസ് അങ്ങനെ വാപ്പം മരിച്ച് റസൂലെ നിങ്ങൾ വരണം നിങ്ങൾ പൊറുക്കലിനെ തേടണം ചില റിപ്പോർട്ടുകളിൽ നിങ്ങളുടെ കമീസ് നിങ്ങൾ വാപ്പാക്ക് കഫനായിട്ട് തരണം എന്ന് അബ്ദുള്ള പറയുന്നുണ്ട് മകൻ അബ്ദുള്ള വാപ്പ അബ്ദുള്ളക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പം നിഫ്സലാ സ്വലം മാത്തങ്ങൾ അതിന് സമ്മതം മൂളുന്നുണ്ട് ചില റിപ്പോർട്ടുകൾ കമീസ് നൽകിയെന്ന് നിഫ്സലാ സ്വലം മാത്തങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പിന്നെ ജനാസ സംസ്കരണത്തിന് തയ്യാറായാൽ നിങ്ങൾ എന്നെ വിവരം അറിയിക്കണം എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ചില റിപ്പോർട്ടുകളിൽ കാണാം നഫ്സൽ അൻസൽ മാത്തങ്ങൾ ആ ജനാസ സംസ്കരണത്തിലേക്ക് എത്തുമ്പോഴത്തേക്ക് ഈ അബ്ദുൾ അബിന് ഉബൈബിന് സുലൂൽ കബഡനെ കബറിലേക്ക് ഇറക്കി വെച്ചിരുന്നു എന്നാണ് കബറിലേക്ക് ഇറക്കി വെച്ചിരുന്നു എന്നാണ് നഫ്സൽ അൻസൽ മാത്തങ്ങൾ പറഞ്ഞതനുസരിച്ച് ആ മയ്യത്ത് പുറത്തെടുത്തു ചില
രീഖ് ഉപയോഗിച്ച് ഉമ്നീർ ഉപയോഗിച്ച് റസൂൽ അദ്ദേഹത്തിൽ ഊതി എന്നാണ് നഫ്സ് അല്ലാ സ്വലം മാത്രം കൊണ്ട് ഖമീസ് അദ്ദേഹത്തെ ധരിപ്പിച്ചു എന്നാണ് നഫ്സ് അല്ലാ സ്വലം മാത്രം നമസ്കരിച്ചു പാപമോചനത്തിന് തേടി അപ്പോഴാണ് ഉമർ അലി അള്ളാഹു താലാനു വിളക്കുകയുണ്ടായത് റസൂലെ ഈ മുനാഫിഖിന് വേണ്ടി നിങ്ങൾ നിസ്കരിക്കുകയോ അപ്പോൾ റസൂൽ സല്ലാ വസ്ലം മാത്രങ്ങൾ പറഞ്ഞു അള്ളാഹു സുബാൻ തല പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇസ്ത ഗഫിർലവും അവല തസ്ത ഗഫിർലവും ഇൻ തസ്ത ഗഫിർലവും സബിയോ ഇന മറത്തൻ ഫല യ ഗഫിർ അള്ളാഹു ലഹു അള്ളാഹു സുബാൻ തല എന്നോട് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് സ്വാതന്ത്ര്യം നൽകിയിട്ടുണ്ട് പുറത്തുക്കല്ല ചോദിക്കാനും ചോദിക്കാതിരിക്കാനും അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ചോദിക്കുകയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് നിഫ്സാ സ്വലം മാത്രങ്ങൾ പുറക്കലിനെ തേടുകയുണ്ടായത് ഏതായാലും അള്ളാഹു സുബാന തല പിന്നീട് നിഫ്സാ സ്വലം മാത്രങ്ങളോട് ഇത് വിലക്കി വലാത്തു സല്ലി അല അഹദി മീൻ ഹുമാത്ത അബദൻ വലാത്തുമാല കബിരിഹി കബട വിശ്വാസികളിൽ നിന്ന് മരിച്ചവർക്ക് നിസ്കരിക്കാൻ പാടില്ല കബറും പുറത്ത് നിൽക്കാൻ പാടില്ല എന്നുള്ളതൊക്കെ അള്ളാഹു സുബാന തല വിലക്കേണ്ടായി പക്ഷേ അതിനു മുമ്പ് നടന്ന ഈ സംഭവം ഇത് സഹാബികൾ ഉദ്ധരിക്കുന്നത് എന്ത് വിഷയത്തിലാണ് എന്തിനാണ് നിഫ്സ് അല്ലാ സ്വലം മാത്തങ്ങളോട് അബ്ദുള്ള കമീസ് ചോദിച്ചത് ചോദിച്ചപ്പോൾ നിഫ്സ് അല്ലാ സ്വലം മാത്തങ്ങൾ അത് നൽകിയത് പിന്നെ നിഫ്സ് അല്ലാ സ്വലം മാത്തങ്ങൾ ആ കമീസ് എന്തിനാണ് അബ്ദുള്ള ഇബൈന് ഉബൈബിന് സുലൂലിനെ ധരിപ്പിച്ചത് അത് പറയുന്നത് അന്ന് ഈ അബ്ദുള്ള ഇബിൻ ഉബൈൻ്റെ കമീസാണ് അബ്ബാസിനെ ധരിക്കാൻ നിഫ്സ് അല്ലാ സ്വലം മാത്തങ്ങൾ ചോദിച്ചപ്പോൾ അബ്ദുള്ള ഇബിൻ ഉബൈൻ നൽകിയത് അതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യുപകാരമായിട്ടാണ് ഈ അബ്ദുള്ളക്ക് തൻ്റെ ഖമീസ് നിഫ്സ്ലാ സ്വലം മാത്രങ്ങൾ നൽകുകയുണ്ടായത് അദ്ദേഹത്തെ കഫനായി ധരിപ്പിക്കാൻ എന്നാണ് നിഫ്സ്ലാ സ്വലം മാത്തങ്ങളുടെ ആ ഒരു പ്രത്യുപകാര മനസ്ഥിതിയാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് എന്നാണ് പണ്ഡിതന്മാർ സഹാബികൾ വരെ ആ വിഷയത്തിൽ പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഹബീബിൻ്റെ ചരിത്രം ഹൃദ്യമായി മാതൃകാപരമായി ഇതുപോലെ ധാരാളം ഈ വിഷയത്തിൽ നമുക്ക് വായിക്കുവാൻ സാധിക്കും പക്ഷേ നമ്മൾ നഫ്സലം നാലി സ്വലം മാത്തങ്ങളെ പഠിക്കുവാൻ തിരു ചരിത്രം മനസ്സിലാക്കുവാൻ നമ്മൾ അവസരം ഉണ്ടാക്കണം അത് പ്രയോഗവൽക്കരിക്കാൻ കഴിയുന്ന അത്ര നമ്മൾ പ്രയോഗവൽക്കരിക്കുകയും ചെയ്യാൻ നഫ്സലം നാലി സ്വലം മാത്തങ്ങൾ ഈ ഒരു ഉപകാര മനസ്ഥിതി വെച്ച് പുലർത്തി അതേപോലെ തന്നെ തനിക്ക് ഉപകാരം ചെയ്തവർക്ക് വേണ്ടി ഇത് വാ ചെയ്തത് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ എത്ര വായിക്കുന്നു പക്ഷെ പലപ്പോഴും നമ്മുടെ അളവിൽ ഇത്തരം മാതൃകകൾ അത് ഫലിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളതൊരു സങ്കടകരമായിട്ടുള്ളൊരു വസ്തുതയാണ് ഇപ്പോൾ ഒരാൾ നമുക്കൊരു ഉപകാരം ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിനിപ്പോൾ എന്താവട്ടെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്നാൾ നിഫ്സ്ലാ സ്വലം മാത്രങ്ങൾ അയൽവാസികളുടെ വീട് സന്ദർശിച്ചപ്പോൾ അവർ ഭക്ഷണത്തിന് ക്ഷണിച്ചാൽ പോയി ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ട് അഫ്തറോ ഇന്തക്കും ഉസ്സായി മൂൻ അഖല താമക്കും അബ്രാർ വസല്ല തലൈക്കുമുൽ മലായിക്ക ദുവ ചെയ്തത് അതേപോലെ നിഫ്സ്ലാ സ്വലം മാത്രങ്ങൾ ഓരോ സന്ദർഭത്തിലും ഉപകാരം ചെയ്തവർക്ക് ജസാക്ക് അള്ളാഹു ഹൈറൻ എന്ന് ദുവ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അയാൾക്കുള്ള പ്രശംസയെ മഹത്തരമാക്കിയെന്ന് നഫ്സ് അല്ലാ സ്വലം മാത്തങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ജസാക്ക് അള്ളാഹു ഹൈറൻ ഒരു ഉപകാരം ചെയ്തതിന് പ്രത്യുപ പ്രത്യുപകാരമായി ഉള്ളറിഞ്ഞ് നമ്മളൊരു ജസാക്ക് അള്ളാഹു ഹൈറൻ പറയൽ അതേപോലെ തന്നെ ഓരോ സന്ദർഭങ്ങളിൽ ഇപ്പോൾ കടം വീട്ടുമ്പോൾ ഒരാൾ കടം തന്നു സഹായിച്ചു അപ്പോൾ ബാറക്ക് അള്ളാഹുല കഫി മാലിക് വ അഹ്ലിക് അര വരിയുള്ളു ബാറക്ക് അള്ളാഹുല കഫി മാലിക് വ അഹ്ലിക് ആ കടം നിന്ന് സഹായിച്ചവർ ആ കടം കിട്ടുമ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു ദ പറഞ്ഞ് ആ കടം മടക്കി നൽകൽ പലപ്പോഴും ഇന്നത്തെ ഒക്കെ സാഹചര്യത്തിൽ കടം കൊണ്ട് തിരിച്ചു നൽകുമ്പോഴത്തേക്ക് പിന്നെ അതൊരു തെറ്റിപ്പിരിയണ അവസ്ഥയിലേക്ക് അങ്ങോട്ട് പിന്നെ ദുഴ ഉണ്ടാവില്ല ഒരു പുഞ്ചിരി ഉണ്ടാവില്ല കൊണ്ട മനസ്ഥിതി തന്നെ കൊടുക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഇത്തരവസ്ഥയാണ് പക്ഷേ അതല്ല റസൂൽ സലാൽ സ്വലം മാത്രങ്ങളുടെ ഈ ഹദീയുകൾ നമ്മൾ ഇത് വിലക്കെടുത്ത് പഠിച്ച് അത് പ്രയോഗവൽക്കരിക്കുന്ന ഒരു അവസരം ഉണ്ടാവണം എന്നുള്ളതാണ് തിരു ജീവിതം നമ്മൾ പഠിക്കാനുള്ള സാഹചര്യം ഉണ്ടാക്കുക തന്നെ വേണം പ്രത്യേകിച്ച് ഈ ഇന്ന് നിഫ്സൽ നാലിസ് മാത്തങ്ങളുടെ ചരിത്രം പറയുന്ന വേദികൾ ഈ നിരീശ്വര നിർമ്മിതവാദികൾ അതേപോലെ തന്നെ ഈ ഇൻ്റലക്ച്വൽ മൂവ്മെൻറ്റിൻ്റെ വാക്താക്കൾ അതേപോലെ ദീനിനെ കപടന്മാരാളുടെ നാവിനാലാണ് കപടന്മാരുടെ നാവിനാലാണ് പലപ്പോഴും ലോകം മനസ്സിലാക്കുന്നത് പലരും ആദ്യമായിട്ട് ദീനിനെ കേൾക്കുന്നത് ചില ചരിത്രങ്ങളൊക്കെ അറിയേണ്ടത് ഈ കപടന്മാരിലൂടെയാണ് അത് കാരണത്താൽ അതിനെ കോട്ടി മാറ്റി വളച്ച് അവതരിപ്പിക്കും അതാണ് ആദ്യം മനസ്സിൽ സ്ഥാനം പിടിക്കു
ദീനിൻ്റെ വിഷയങ്ങൾ പ്രാഥമികമായി മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് പോലും മനസ്സിലാക്കാനുള്ള അവസരം ഉപയോഗപ്പെടുത്താതെ ഇത്തരം നിരീശ്വര നിർമ്മിതവാദികൾ കേട്ടിട്ട് പിന്നെ ചോദിക്കുകയാണ് ഉസ്താദെ അത് കേട്ട് ഉസ്താദെ ഇത് കേട്ട് അങ്ങനെ കേട്ട് അതിനൊരു മറുപടി ഇതിനൊരു മറുപടി അള്ളാഹു കാക്കട്ടെ ഞാൻ ഈ സംശയങ്ങളും സന്ദേഹങ്ങളും ഒക്കെ ആദ്യം തന്നെ മനസ്സിലേക്ക് കയറ്റി വച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പഠിക്കേണ്ടത് പ്രാഥമികമായി പഠിക്കാതെ മനസ്സിലാക്കാതെ ഒരവസ്ഥയാണ് എങ്കിൽ മനുഷ്യന്മാരെ ഒടുക്ക് എത്തിപ്പെടും പലരും ഇത്തരം വേദികളെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുമ്പോൾ അബൂബക്കറിൻ്റെ ഉമറിൻ്റെ ഒക്കെ ഈമാനാണ് തൻ്റെ ഈമാൻ എന്നൊരു പിന്നെ ആശ്വാസത്തിലാണ് അള്ളാഹു കാക്കുമാറാവട്ടെ ഞാൻ ഓതുമില്ല അള്ളാഹു സുബാനത്തല്ല നമ്മളെ എല്ലാവരെയും എല്ലാ നന്മകളിലേക്കും ഉദവിയേറ്റി തുറവിയേറ്റി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ അള്ളാഹു സുബാന വാല ലാ ഇലാഹി ലാ എന്ന കെലിമത്ത് തോഹിദിൽ മരണപ്പെടാൻ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും തുണയും തോഫിക്കും പ്രധാനം ചെയ്യുമാറാവട്ടെ അള്ളാഹു ഈ സത്യദീനിൽ നമ്മുടെ കാൽപാദങ്ങളെ ഉറപ്പിച്ചു നിർത്തുമാറാവട്ടെ അള്ളാഹു സുബാനു വാല നമ്മുടെ തെറ്റുകൾ പൊറുക്കുമാറാട്ടെ വീഴ്ചകളെ നികത്തുമാറാവട്ടെ നമ്മുടെ ആരംഭ റസൂലിനോടൊപ്പം സ്വർഗത്തിൻ്റെ ഉന്നതങ്ങളിൽ ഒരിടം കരിഞ്ഞ് അള്ളാഹു നമ്മളെ എല്ലാം അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ നമ്മളോട് ദാക്ക് വസീയത്ത് ചെയ്തവരുടെ നല്ല ഉദ്ദേശങ്ങളെ അവർക്ക് അള്ളാഹു നിറവേറ്റി കൊടുക്കുമാറാവട്ടെ രോഗം കൊണ്ട് വലിയുന്നവരുടെ രോഗങ്ങൾക്ക് അള്ളാഹു ഷിഫ നൽകുമാറാവട്ടെ മരണപ്പെട്ടവരോട് അള്ളാഹു പൊറുക്കുമാറാവട്ടെ അള്ളാഹു സുബാനു വാല നമ്മെ നോക്കി വരുന്ന മുസീബത്തുകളെ നമ്മൾ ഇന്ന് വഴിമാറ്റുമാറാവട്ടെ നമ്മുടെ മാനസിക ശാരീരിക പ്രയാസങ്ങളെ ദൂരീകരിക്കുമാറാവട്ടെ അള്ളാഹു മഖഫിറിൽ മുഅ്മിനീന വൽ മുഅ്മിനാത് വൽ മുസ്ലിമീന വൽ മുസ്ലിമാത് അല്ലാ ഹയാഇ മിൻഹു വൽ അംവാത് ഇന്നക മുജീബു ദഅവാതി യാ ഖാദിയൽ ഹജാത് അല്ലാഹു മഅഇസൽ ഇസ്ലാമ വൽ മുസ്ലിമീൻ വ അദില്ല ശിർക വൽ മുശ്രികീൻ ودمر اعداءك اعداء المله والدين واحفظ اللهم هذا البلد امنا مطمئنا رخاء سخاء وسائر ديار المسلمين اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين السلام عليكم